আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই ব্লগার বিডি হেলেন চ্যানেলে নতুন আরেকটি ঝকঝকে তকতকে ব্লগ দেখে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে তো আজও তা ধোয়া থেকে শুরু করলাম সকালে উঠে আজকে কিন্তু পুরোটা বাসা ডিপ ক্লিন শুরু হয়ে গেছে আমার মা তো আছে আমার মা থাকা মানে বুঝতে পারছেন বাসা বাড়ি সব সময় ঝকঝকে তকতকে রাখতে হবে তো বৃষ্টির কারণে কয়দিন একটু ধুতে টুতে পারে নাই আর এখন তো আজকে এত সুন্দর একটা রোদ উঠেছে তো মা কিন্তু শুরু করে দিয়েছে পুরো বাসার ঝুল ঝাড়া থেকে শুরু করে সব কাজ তো এদিকে আমি ভাবলাম জুতাগুলো না অনেক দিন বৃষ্টির কারণে একটু ভিজা ভিজা আর কেমন জানি আর শু ক্যাবিনেটের ভিডিওটা করব কারণ শু ক্যাবিনেটে দেখার জন্য অনেক আপুরাই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন তার মধ্যে দুজন আপু হচ্ছেন আমার স্পেশাল কারণ ওনাদের কোনো চ্যানেল নাই তারপরে ওনারা আমার ভিডিও নিয়মিত দেখেন এবং সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেন এক আপু হচ্ছে লুনা সাহা আইডি থেকে লুনা আপু আর একটা হচ্ছে খাদিজা আইডি থেকে খাদিজা আপু ওনারা আমার এই শু ক্যাবিনেট সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন তো আমার এই ক্যাবিনেটটা হচ্ছে এরকম তিনটা পাট করা আর হচ্ছে ভিতরে হচ্ছে ছয় জোড়া জুতা রাখার আর এটা হাতে এইভাবে খুলতে হয় আপনারা একটু ভিডিও দেখলে বুঝে নেবেন আর এই ক্যাবিনেটটা আমি দরজার বাইরে রেখেছি এর ভিতরে বেশিরভাগ আমার কেটস বা শুগুলাই থাকে আর এখানে মানে বাইরে যাওয়ার জুতাগুলাই বেশি থাকে মানে যেগুলো সবসময় ব্যবহার করা হয় আর দরজার পাশে রাখার কারণে আমার এই দরজার সামনেটাও কিন্তু সবসময় ক্লিন থাকে বাইরে থেকে এসে জুতাগুলো যদি ক্যাবিনেটে মানে ঢুকানো থাকে তাহলে কিন্তু দরজার সামনে সবসময় ক্লিন থাকে প্রথম যে প্রশ্নটা এসেছিল এটা হচ্ছে কোন ব্র্যান্ড থেকে কোথা থেকে কিনেছি এটা হচ্ছে আমি হাতিল ব্র্যান্ড থেকে কিনেছি হাতিলের শু ক্যাবিনেট আর এটা কিন্তু কেনা হয়েছে বেশ অনেক বছর ষোলো ষোলো সালে তখন এটা দাম ছিল আঠাশ হাজার আর এটা আমাকে আমার শাশুড়ি গিফট করেছেন তো আশা করছি এই ক্যাবিনেট সম্পর্কে আপনাদের সকল প্রশ্নের অ্যান্সার দিয়েছি যেমন আমি কোথা থেকে কিনেছি এবং এটার দাম কত আর এখানে মোট আঠারো জোড়া জুতা কিন্তু ধরে আর তো আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার যেহেতু আমার বেশি আমাদের কিন্তু এইটুক ক্যাবিনেট দিয়ে আমার হয় না আমার রুমের ভিতরে আরও দুটো জায়গা আছে প্লাস আরও খাটের নিচে বক্সে জুতা রাখা হয় তো আরও দুটো শু ক্যাবিনেট যেহেতু ভিতরে আছে সেগুলোর একটা হচ্ছে এটা এটা আমি বোর্ড দিয়ে তৈরি করে নিয়েছি এখানে আছে আমাদের তিন মা মেয়ের কিছু শু এখানে আছে আর ওইতেও মেয়েদের পাতা বাটা আছে আমি কিন্তু প্রতিদিনই একটু দুই তিন দিন একটা একটা না দিলে হাতের কালারটা খুব সুন্দর হয় আর এইটা হচ্ছে একটা ক্যাবিনেট আর এখানে শুধু আমার হাজব্যান্ডের জুতাগুলাই রাখা আছে ও অফিসে যাওয়ার সময় এখানে পরে আর যে পাশে হচ্ছে দুটা তাক এখানে এটা শুধু ওই ব্যবহার করে আর এই জুতাটাও আজকে আমি ধুয়ে দিয়েছিলাম এই জুতাটা পরে যে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তার কি বলবো এই জন্য জুতার মায়া আমি ছাড়তে পারি না তো শু ক্যাবিনেটের কথা বলতে বলতে আমি কিন্তু বিকেলে চলে এসেছি সারা দিন আর ওই বুঝতে পারছেন আজকেও কিন্তু আমার মা আমাকে রান্না করে যেতে দেয়নি আর পুরোটা বাসায় ওনারা কাজ করেছে করে আজকে বিকেলে কিন্তু ওরা একটু বাইরে গেছে তো এই ফাঁকে বিকেলে যে কাজ ওরা যেহেতু নাই এই ফাঁকে আমি কিছু ভিডিও আপনাদের সাথে করে নিচ্ছি তো ওরা বাইরে যাওয়ার আগে তো ছাদ থেকে কিছু কাপড় উঠিয়ে দিয়ে গেছে আর বাকি যে ভিজা কাপড়গুলো আছে কিছু কাপড় শুকায় নাই সেগুলো হচ্ছে জানালায় দেওয়া আছে তো শুকনা কাপড়গুলো ভাবলাম আমি একটু ভাজ করে নেই তো পুরোটা বাসা জুড়ে কিন্তু আমি আর ময়জা বিচরণ করছি এবং ঘর ঘর থেকে সে ঘরে গিয়ে গিয়ে দেখছি কি কি কাজ করতে হবে চুরিটা নিয়ে আসলাম এই যে আজকের যে কাপড় কিছু বের হয়েছে সে কাপড়গুলো পর দিন ওয়াশের কাপড় এগুলো আমি এখানে ঝুড়িতে রেখে দিব আর এই ঝুড়িটা রাখি হচ্ছে হিমিট টেবিলের পাশে কারণ আমার বাসাটা আমি কোনো জায়গাটাই আমি খালি রাখি নাই কিছু কিছু জায়গা আমি এভাবেই ব্যবহার করি আর এই পাশে এই তো 
এই পাপোশটা বিছিয়ে দিয়ে ওরা বাইরে গেছে বাইরে যে যাওয়ার সময় যে জুতাগুলো রাখা হয় সেই জুতাগুলো এইভাবে যদি পাপোশের উপরে এভাবে একটু গুছিয়ে রাখি দেখতেও ভালো লাগে আর সবকিছু এভাবে গোছানো যখন হয়ে যাবে পুরোটা রুম দেখতে ভালো লাগবে আর দুপুরে যে রেস্টের পরে আমরা বসে এখানে খাওয়া দাওয়া করেছি যে আমরা যে মা পানের দাল পান দানিটাও এখানে আছে ড্রয়িং রুমে টিভি দেখছিলাম হুমান আহমেদের নাটক দেখছিলাম তো ওই সময় পান খাওয়ার জায়গা তারপরে আমরা কিছু আঙুরও ওখানে নিয়ে বসে বসে খেয়েছি তো পানের ডালা এই পাশে এটা হচ্ছে হিমি মিমিদের বেডসাইড টেবিল তো এই টেবিলের পাশে আমি এখানে রেখে এই জায়গাটা গাছ ছিল না এর আগে তো গাছের জায়গাটা ক্লিয়ার করে রেখেছি এখানে মার পানদানি মার ওষুধ আর মার যে যে সুই সুতার যে কাজগুলো করে সেগুলো এখানে রেখেছি তো এখন চলে আসলাম যেহেতু ফল শেষ হয়ে গেছে ফ্রিজ থেকে বের করে আগে আমি একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম তো ওই জায়গাটা পানিতে তো এখন ওটা সেঁকে উঠিয়ে নিব আর যে এখানে কিছু ছিল এখান থেকে কয়েকটা যে বের হয়ে আছে মানে যেগুলো ভালো সেগুলো রেখে দিব খাওয়ার জন্য আর বাকিটা ফেলে দিলাম তো এগুলো বসে বসে আমাকে খেতে হবে এগুলো আর আমার তিন বাচ্চা কিন্তু কেউ খাবে না ওরা সব সময় টাটকা ফল খেতে পছন্দ করে ফলের গায়ে কোনো প্রকার দাগ টাক থাকলে এবং কলা বেশি পেকে গেলে ওরা খায় না তো শেষের দিকের ফলগুলো আমার আর ওর বাবারই খেতে হয় তো এই জন্য বাকিগুলো পুরাতন যে ওইগুলো রেখে দিয়ে যে নতুনভাবে আবার ফলগুলো ধুয়ে নিচ্ছি তো একটু ভিজিয়ে রেখেছিলাম আর পানিতে কিন্তু একবার ধুলে হবে না তো আমি আবার একটু পানি নিয়ে আবার একটু ফলগুলো এভাবে ভালো করে ধুয়ে রেখে দিব আর পানিটা ধুয়ে রাখে এই কারণে বা বেশি করে কারণ বাচ্চারা না খেতে চায় না তো এভাবে ধুয়ে যদি হাতের কাছে রেখে দেই আর বসে যখন আড্ডা দেই তখন সামনে রাখলে কিন্তু ওরা খেয়ে নেয় গল্পে গল্পে অনেক ফল খাওয়া হয়ে যায় তো আসলে বাচ্চাদের কত ধরনের টেকনিক করে যে আমরা খাওয়াই সেটা একমাত্র আমরা মায়েরাই জানি এটা যারা মা হয়েছেন বাচ্চা মানুষ করছেন তারাই জানেন আমার বাচ্চারা যদিও বড় হয়ে গেছে তারপরে অনেক টেকনিক করে ওদের সাথে আমাকে চলতে হয় সেটা পড়ালেখা থেকে শুরু করে গোসল করা সব কিছুই কিন্তু টেকনিকে আমি করে থাকি তো এদিকে এই কাজগুলো করতে করতে আজ গত দিনে যে ভিডিওটা শেয়ার করেছিলাম সেখানে এত সুন্দর সুন্দর কমেন্ট এসেছে আমি সবসময় বলি না আপনাদের কমেন্ট লাইক আমার পরবর্তী ভিডিও করার যেমন অনুপ্রেরণা আর আমার ভালো লাগার কাজ করে বিশেষ করে আপনাদের এই ভালো লাগায় আমি দিন দিন মনে হয় শারীরিকভাবে সুস্থ হচ্ছি মানসিক মানসিক তো আসেই সাথে সাথে আমি শারীরিকভাবে কিন্তু অনেক সুস্থতা বোধ সুস্থতা লাভ করছি মনে হচ্ছে অনেকটাই ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দোয়া করবেন আজকে যখন আপনাদের সাথে আমি ভয়েস দিচ্ছি তখন কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমি বেশ ভালো আছি তো আজকে আমি কিছু আপুদের নাম বলবো যারা গতদিন আমাকে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেছেন সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন এই কমেন্টগুলো আমি পড়লাম আমার মনে হলো আজকের দিনটা আরও সুন্দর হতে চলেছে কারণ মনটা যখন আনন্দ নিয়ে সারাটার দিন শুরু হয় সারাটা দিন দেখবেন অনেক ভালো লাগে তে পর্যায়ে ভিলেজ লাইফ উইথ রাবেয়া আপুর কথা বলছি উনি হচ্ছে আমার বুবুজান তো বুবুজানের এত সুন্দর একটা কমেন্ট করার জন্য বুবু তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তারপরে বলছি এস এস সিম্পল লাইফস্টাইল আপু ওই আপুটাও এত সুন্দর কমেন্ট করেন প্রতিনিয়ত কমেন্ট করে যান প্রতিটা ভিডিওতে তো আপু তোমার কমেন্টের জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর সাথে আছে অনেকেই তো কমেন্ট করেছে সবার কমেন্টের কথা তো আর বলতে পারছি না আর একদিনে কিন্তু একটা ভিডিওতে বলা কিন্তু সম্ভব না আর এদিকে দেখেন এই যে আমার মা নতুন একটা পাপোস্ট রেডিস করে আবার শুরু করে দিয়েছে এইটা টেবিল রানার ঠিক করছে তো টেবিল রানার করতে শুরু করে দিছে তো এই তো এই হলো আমার মায়ের কাজ সারা দিন ঘরের অন্যান্য কাজের পাকা পাকে কিন্তু সে হাতের কাজ করা কিন্তু বন্ধ করে না আমার মায়ের জন্য আপনারা দোয়া করবেন এ পর্যায়ের আরা কাপুর কথা বলে নিচ্ছি মাই ডেলি লাইফ উইথ আবদুল্লাহ তো এই আপু যে এত সুন্দর সুন্দর ভিডিও করে আমার তো খুব ভালো লাগে আর আপুর কথাগুলো শুনতে আমার বেশ ভালো লাগে তো আপু একটা সুন্দর কমেন্ট করেছে আপু তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আইরিন লাইফ আইরিন ডেলি লাইফ স্টাইল ব্লগের আইরিন আপু তোমার কমেন্টটা আমি আজকে একটু পড়ব কারণ তোমার কমেন্টটা আমাকে মানে কি বলবো সবার কমেন্টে তো ভালো লেগেছে আর বিশেষ করে সবাই যে আমার ময়জাকে এত এত আদর এবং ভালোবাসা দিচ্ছে এই জন্য আমার আরও 
বেশি মানে এত ভালো লাগছে কমেন্টগুলো পড়তে এর মাঝে রেসিপিটা একদম অন্যরকম ছিল আপু আমি কখনো দেখিনি এমন রেসিপি ময়জাকে ভিডিওতে না দেখলে ভালো লাগবে না কারণ ময়জাও এই পরিবারের একটা অংশ হয়ে গেছে আমি হয়তো খুব সুন্দর করে বলতে পারছি না আপু খুব ভালো লাগে তোমার কথা সত্যি আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া আদায় করে আল্লাহ এত সুন্দর করে আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার জন্য তো আইডেন আপু তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা কমেন্ট করার জন্য আর আপু ময়জা এতদিন আমার পরিবারের অংশ ছিল এখন আমার পরিবার মানে ইউটিউব যে পরিবারের অংশ যে হয়ে গেছে এই জন্য আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া জানাই তো সবাই আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আর সালমাপুর কথা কি বলবো সালমাপুর কমেন্ট তো সব সময় আমার কাছে অন্যরকম একটা অনুপ্রেরণার কাজ করে আপু তুমি ভালো থেকো তোমার জন্য অনেক অনেক দোয়া আর পলি লাইফস্টাইল ব্লগ থেকে পলি আপু খুব সুন্দর একটা কমেন্ট করেছেন আপু তোমাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আর সবাই আমার জন্য শরীরের জন্য এবং ময়জার জন্য সবাই দোয়া করেছেন আর এদিকে আরেকটা কমেন্ট পড়ছি শাইলা স্ট্রিম ওয়ার্ল্ডে শাইলা আপুর তো শাইলা আপু কমেন্টটা পড়ার আগে এই যে এই কাপড়টা সম্পর্কে বলে নেই এই দুটা কাপড় কিন্তু আমার ময়জাকে পরিষ্কার করার জন্য আমি ব্যবহার করি ময়জাকে দিনে দুবার আমি মাস্ট পরিষ্কার করি সেটা হচ্ছে সারা মুখ থেকে শরীর শুরু করে লেস পর্যন্ত কারণ ও আমাদের সারা দিন আমাদের হাতের কাছে মুখের কাছে থাকে ওকে যদি ক্লিন না রাখে তাহলে কিন্তু আমার মানে আমাদের একটু সমস্যা হতে পারে তাই না এই জন্য ওকে বারবার ক্লিন করার জন্য আমি এই কাপড়গুলো ব্যবহার করি তো এই কাপড়গুলো কিন্তু আজকে সুন্দরভাবে ধুয়ে দিয়েছি তো কয়েকদিন পর পর এটা পরিষ্কার করি আর প্রতিদিন যেহেতু আমি এটা ওকে পরিষ্কার করার সময় সাবান ব্যবহার করি সাবান তো না আমি হ্যান্ড ওয়াশ ব্যবহার করি তো তারপরে আজকে একটু ভালো করে ধুয়ে দিয়েছি আর এই কাপড়গুলো না এখন উঠাবো না এটা হচ্ছে রাতে যখন ঘুমাবো তখন হচ্ছে বারান্দার কাপড়গুলো উঠিয়ে নিব এদিকে আপনাদের সাথে কিন্তু কথা বলতে বলতে আমার পুরো বাসাটাই কিন্তু গোছানো হয়ে গেছে টুকটাক যে জায়গার জিনিসগুলো জায়গায় রেখেছি ওই কাঁথাটা শুধু বিছানায় রাখে না এটা দুপুরে শোয়ার সময় হচ্ছে ওই টুলের উপর রেখেছিলাম ওখানেই আছে আর এখানে ভাস করা কাপড়গুলো তো ভাস করা কাপড়গুলো এগুলো হচ্ছে আমার মেয়ে গোছায় রাখবে তো তারপরে দেখেন আবার এই যে মেয়েদের বেডরুমে দুটা কাপড় আছে তো এটা একটু গুছিয়ে নেব তো এই হলো পুরোটা বাসা গোছাতে কিন্তু আমার বিশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে তো বিশ মিনিটে কিন্তু আমি আজানের আগ পর্যন্ত আমি কিন্তু যতটুকু পেরেছি ঘরটাকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিলাম আর ওরা যখন বাসায় ঢুকবে যে কেউ বাসায় ঢুকে যখন ঘরটা গুছানো দেখে তার কিন্তু মনটা ভালো হয়ে যায় তো এটা আমার যেমন হয় আমি মনে করি সবারই তো এই পর্যায়ে শায়লা আপুর কমেন্টটা একটু পরে আপনাদেরকে শোনাই হেলেন আপু তুমি সত্যি অনেক ভালো তার আগে আমি বলতে চাই তোমাকে সবাই খুব ভালোবাসে তোমার প্রতি কেউ ভালোবাসা কমাবে না আপু ময়জাকে দেখলে খুব ভালো লাগে আমার বিড়াল খুব পছন্দ আর ছোট্ট ময়নাটার জন্য যে আদর রইল মজাদার একটা রেসিপি আমি এই এত এত মানুষের যাদের চিনি না জানি না অথচ এত এত মানুষের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পাবো এটা কিন্তু ইউটিউব জগতে না আসলে আমি জানতে পারতাম না আর আপনাদের ভালোবাসা সত্যি আমি যে কি পরিমাণ আনন্দে এখন সুন্দর সময় কাটাই সেটা আপনাদের আমি বলে বোঝাতে পারব না সুন্দর একটা কমেন্ট আমার কতটা যে আনন্দ দেয় পাশাপাশি কিন্তু কিছু বাজে কমেন্টও কিন্তু মনটা খারাপ করে দেয় তো সব সময় জোটেই ভাবি আমার এত এত ভালো কমেন্টের মাঝে একটা কি দুটো বাজে কমেন্ট আসে তো ওই দুটোকে আমি পাত্তা দেই না ওই দুটোকে আমি আমার জীবনের অংশ করে নিয়েছি কারণ সব কিছুর মাঝে শোক এবং দুঃখ এটা কিন্তু এটা আমাদের জীবনের অংশ তো ভালো ভালো ভালোবাসা এবং দোয়ার মাঝে দু একটা নেতিবাচক কমেন্ট থাকবে তো সেগুলার দিকে পাত্তা না দিয়ে জীবনের সামনের দিকে চলে যাচ্ছে কারণ তোমাদের এই ভালোবাসা আমাকে কিন্তু সামনের দিকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তোমরাই দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি শরীর এবং মন এবং আমার এই চ্যানেলের দিক দিয়ে সব দিক দিয়ে আমি কিন্তু বেশ ভালো আছি তো এখন চলে আসলাম আমার ড্রয়িং রুমে 
তো ড্রয়িং রুমে এসে এই যে ল্যাপটপটা ল্যাপটপের জায়গায় রেখে দিব আর ওই যে আজকে যে ছোপার উপরে আমি কাভার হিসেবে যে কাপড়টা ব্যবহার করি সেটা আজকে ধোয়া হয়েছে এটাও বেসিয়ে নিব একটু আগ মুহূর্তে ভিডিওটা স্টার্ট করলাম তো অলরেডি সন্ধ্যার সময় যে কি কিছু কাজ থাকে সেগুলো ছাদে গেলাম ছাদে থেকে সুরাকের শুগুলা নিয়ে আসলাম সবগুলো আজকে ধুতে দিছি সেগুলো নিয়ে এসে দিয়ে এই তো কাপড়গুলো ভাস করে রাখলাম আর ঘরের এই জায়গা থেকে সে জায়গা তারপরে দেখে এই যে আমার মেয়ে মনে হয় টপস এর অন্যটা পুষতে এটা এটা রাখতে হবে তো যে ওড়না আর হিজাব এগুলা হচ্ছে আমার বাসায় সব জায়গায় এলো না তো ফলগুলো ধুয়ে রাখলাম सकाले कथाजान दिए दिल तो एक आजान बेटे আজকে বৃহস্পতিবার আমাদের এখানে সাজালাল মাজারের পাশে যেহেতু আমার বাসা মাজারের এখানে কিন্তু অনেক সুন্দর মিলাদ হয় তো ওখানে আমার দুই মেয়ে আর আমার মা গেছে মিলাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আমার কিন্তু ড্রয়িং রুমটাও গোছানো হয়ে গেছে আর আঞ্জুমানা আইডি থেকে আপু বলেছিলেন যে আমার বাড়ি কোথায় বগুড়া কোথায় তো বগুড়া হচ্ছে সারিয়াকান্দিতে আমাদের বাড়ি তো এই ছিল আজকের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো আশা করছি ভালো লেগেছে কোন অংশ যদি বেশি ভালো লেগে থাকে প্রতিদিনের মতো আজকেও বলবো অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলবেন না আপনাদের একটা লাইক পরবর্তী ভিডিও করার আমার যেমন অনুপ্রেরণা তেমন আমার ভালো লাগার একটা অংশ হয়ে গেছে আশা করছি আমার এই মনটাকে সবসময় আপনারা এভাবে আনন্দে পরিয়ে রাখবেন তো এই জন্য তো আমাকে একটা লাইক করতে হবে আর সুন্দর কমেন্ট করতে হবে আর যদি আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তো আশা করছি আজকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নেক্সট ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো আমি হেলেন আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম